அனைவருக்கும் வணக்கம் நலம் நலம் நிகழ்ச்சியில் நான் உங்கள் மூலிகை வேளாண் ஆராய்ச்சியாளர் சாலை மருதமலை முருகன் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மூலிகை கோவை காய் நமக்கு கோவை அப்படின்னு சொன்னாவே வந்து என்னென்னா கிராமங்களில் போனால் ஓடைகள் வயல்வெளி எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு புதர்கள் இருந்தாவோ வேலிகள் இருந்தாவோ அதில் மறக்காமல் இருக்கிறது வந்து நமக்கு வந்து இந்த கோவை இலை இந்த கோவையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து நிறைய ரகங்கள் இருக்குது இப்போ இலையோட அமைவில் வந்து மூவிலை கோவை ஐவிலை கோவைன்னு இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐந்து இலைகள் இருக்குது இது மாதிரி இந்த ஐவிலை கோவை இந்த இத்தனை ரகங்கள் இருந்தாலும் கூட கோவையோட அமைப்பில் கோவைக்கு வந்து தாவரவியல் பேரில் காக்சினியா இந்தியான்னு சொல்கிறோம் இது வந்து குக்கர் பிட்டேசிய வகுப்பை சேர்ந்தது இதில் நிறைய வகையான கோவை இருக்குது வரிக்கோவை கற்கோவை செங்கோவை ஆப்பக்கோவை இது மாதிரி நிறைய கோவை இனங்கள் இருந்துச்சு நம்ம இப்படி இவ்வளோ கோவை இவ இனங்கள் இருந்தாலும் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சாதாரண நமக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிறதுல அந்த சந்தைகளில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த காக்சினியா இண்டிகா அப்படின்னு சொல்லி வளர்க்கக்கூடிய நம்ம அந்த கோவையை பற்றி பேசுகிறோம் கோவையெல்லாம் நிறைய பந்தல்களில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர்களில் வளர்த்து நிறைய நமக்கு வந்து சந்தைகளுக்கு வருது இந்த கோவை அப்படின்னு சொன்னையுமே நமக்கு தினம் கிடைக்குது அப்படின்றது நினைக்க தேவையில்லை இது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மூலிகை பயனுடையது ஏன்னா இதில் ஏகப்பட்ட ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை எழுதி குவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா இதில் இருக்கக்கூடிய அயச்சத்து அதாவது அயன் கண்டென்ட்டும் இதில் வந்து கால்சியம் கண்டென்ட் இதில் ஏதோ காப்பர் கண்டென்ட் ரொம்ப அதிநுட்பமாக அதிகமாக காணப்படுகிறது இப்போ நம்மளுடைய சித்தர்கள் அந்த காலத்திலே ஒரு பெரிய அறிஞர்கள் இந்த சித்தர்கள் வந்து மருத்துவ அறிஞர்கள்ன்ற காமிக்கிறதுக்கு அதோடைய பெயர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அயவள்ளி அயம் அதோடைய பெயரே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து அயவள்ளி அப்படின்னு சொல்லும் போதே அதில் வந்து அதிகமாக வந்து இரும்பு சத்து இருக்குது செம்பிகன்ற பேர் இதுக்கு பேர் ஏன்னா இதில் வந்து அதிகமாக தாமிர சத்து இருக்குது இது மாதிரி இதோடய பெயர்லேயே இதோடைய சத்துக்களை எல்லாத்தையும் குறிச்சிடுறாங்க இப்போ இந்த மூலிகை எவ்வளவு அற்புதமாக விரைவாக வேலை செய்யுன்ற ஒரு அனுபவத்தில் நம்ம பார்த்தது ஒரு அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர் அவர் வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி கூடத்தில் வேலை பார்த்துருந்தா அந்த ஆராய்ச்சி கூட எல்லாமே ஹெவி மெட்டல்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஹெவி மெட்டல்னால் என்ன நச்சு இருக்கக்கூடிய இப்போ வந்து ஹெவி மெட்டல்ஸ்ன்றையுமே சொல்கிறாங்க கேட்மியம் லெட்டு பாதரசம் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்கள்ல அது மாதிரி நச்சுக்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஃப்ளாட் ஸ்க்ரீன் டிவி இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்கிறவர் அவருக்கு வந்து இந்த நச்சுக்கள்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆகி அதாவது அதில் வந்து அறிமுகப்பட்டு பட்டுப்பட்டு அவருக்கு உடலில் வந்து நச்சுக்கள் ஏறிடுச்சு அவருக்கே தெரியலை ஒரு டைமில் வந்து அவருடைய பட்கள் வந்து ஆட ஆரம்பிச்சிருச்சு பட்களில் இருக்கக்கூடிய இதுக்கெல்லாம் ஸ்கேலிங் அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் உறிஞ்சு அந்த கால்சியம் எல்லாம் வந்து ஒன்று ஒன்றா விழ ஆரம்பிச்சிருச்சு அவர் பயந்து போய் மருத்துவர்களை செய்யும்போது இது வந்து முதிர்ந்த நிலை இருக்குது இந்த நச்சை வந்து நீக்கணும்னா இட்டு டேக் அ கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு அப்போ ஒரு சித்த மருத்துவர் வந்து சார் இங்கே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஐந்து நிமிடத்தில் வந்து அற்புதமான ஒரு அற்புதத்தை செஞ்சு காமிச்சார் எப்படின்னா அந்த கோவை இலையோட தண்டு நீங்கள் அந்த தண்டை பார்த்தாவே அதுலேயே வந்து செதில் செதிலாக வந்து சட்டை உறுத்தது போல் இருக்கும் அந்த மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய தண்டை எடுத்து ஒரு நிமிடத்தில் வந்து அந்த தண்டை வந்து ஒரு புளி புழிஞ்சார் வாய தரங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கோவை இலை தண்டு சார விட்டார் அற்புதமான விஷயம் வந்து ஐந்து நிமிடத்துலேருந்து பத்து நிமிடத்துக்குள்ளே அவருடைய பல் ஆட்டம்லாம் நின்றுச்சு அதே போல் அந்த பல்லாம் உதிர்ந்து உதிர்ந்து வரக்கூடிய அந்த செயல் வந்து உடனே நின்றுச்சு அவருக்கு ஆச்சரியமும் ஆச்சரியம் அவர் நிறைய பிஹெச்டிலாம் படித்த ஒரு அறிவியல் விஞ்ஞானி அப்போ நான் பார்த்ததுக்கு சரி இவர் வந்து இந்த வைத்தியத்தில் சொல்கிறாங்களா அப்படின்னா சித்தர்களுடைய குறிப்பில் நஞ்சு முறிவு நூலில் அதிகமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மூலிகை கோவை இந்த கோவையை இன்றைக்கி எதுக்கான ஆராய்ச்சிக்கு அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க நாம் எதற்கு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கோவையில் இருக்கக்கூடிய கோவையோட காயை பார்த்தீங்கன்னா பாதியாக கட் பண்ணாவே அது ஒரு கணையம் மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த அந்த கோவையில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டி டயபட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து எல்லா இடத்துலையுமே சர்க்கரை நோய் தொடர்பாகத்தையும் பேசுகிறாங்க இந்த சர்க்கரை நோய் யாராவது ஒருத்தர் சொன்ன எனக்கு பாரம்பரியமாக இருக்குது சார் நான் வேலையின்மையாக இருக்கேன் செடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கேன் அதாவது வந்து எனக்கு சர்க்கரை நோய் வந்துடுமோன்னு பயப்படுறவங்களுக்கும் இந்த கோவை இலையுடைய கோவை காயில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ குணங்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய வேதி பொருட்கள் வந்து அந்த டயபட்டிக் என சொல்லக்கூடிய நீரழிவு நோயை விரட்டும் தன்மையாக இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கோவை காயில் காய வைத்து மோருடன் கலந்திருக்கக்கூடிய நீரழிவு நோயை விரட்டக்கூடிய கோவை காய் மோர் குழம்பை பார்க்க போகிறோம் காலை வணக்கம் நலம் நலமறிக நிகழ்ச்சியில் நான் உங்கள் சித்த மருத்துவர் கல்பனா தேவி இப்போது நம்ம சர்க்கரை நோய் அப்படின்ற டயபட்டிஸை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய கோவைக்காய் மோர் குழம்பு எப்படி
இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டோம் இதில் கொஞ்சமாக என்ன சேர்த்துக்கிறோம் என்ன காஞ்சிடுச்சு இதில் ஒரு ரெண்டு மூணு கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக ஓமம் இப்போது இதில் ஒரு தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்க்க போகிறோம் கோவைக்காய் வந்து ரொம்ப கசப்பான தன்மை உடையது அப்படின்றதுனால இதோட தக்காளி சேர்க்குறோம் அந்த கோவைக்காயோட கசப்பு வந்து இந்த தக்காளி சேர்க்கறதுனால நமக்கு தெரியாது இதில் தக்காளி சேர்க்கணும் தக்காளி சேர்த்து வதக்கிறோம் இது கூட இப்போ கோவக்காயை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி சேர்க்க போகிறோம் இந்த கோவக்காயில் வெண்டைக்காய் மாதிரி ஒரு விழுவிழுப்பு தன்மை இருக்கும் அந்த விழுவிழுப்பு தன்மை போகிற அளவுக்கு முழுமையாக வதக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதோட மருத்துவ பயன்பாடு நம்மளுக்கு கிடைக்காமல் போயிடும் அதற்காக தான் நம்ம வந்து இதை கோவைக்காய் பொரியலை வந்து ரொம்ப பொரியலாகவோ இல்லை டீப் ஃப்ரையாகவோ பண்ணாமல் ஒரு அரை குறையாக வதக்கி அதை மோரில் சேர்க்க போகிறோம் தக்காளியும் கோவைக்காயும் சேர்ந்து வதங்கும் போது கோவைக்காயில் இருக்க அந்த மிதமான கசப்பு தன்மை வந்து சரியாகும் இந்த கோவைக்காயோட ஷேப்பை பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய கணையத்தோட ஷேப் மாதிரியே இருக்கும் சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்துறதுல அற்புதமாக பலனளிக்கக்கூடியது இந்த கோவைக்காயோட கட் பண்ண ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நம்முடைய கணையத்தோட அமைப்பு மாதிரியே இருக்கும் இந்த பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து சுரக்கிற இன்சுலின் மூலமாக தான் நமக்கு சுகர் வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்குது இது வந்து அப்படியே அதோட உருவ அமைப்பு வந்து அதே போலவே இரு கணையம் போலேயே இருக்கிறத நம்ம கவனிக்கலாம் எந்த மூலிகை என்ன வடிவத்தில் இருக்கோ அந்த மூலிகை அந்த உறுப்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையை சரியாக்கக்கூடியதுன்னு சித்தர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பல வருடங்களுக்கு முன்னாடியே இப்போ நம்ம கோவக்காவை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறோம் உடனடியாக சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த கோவக்காவை அப்படியே பச்சையாக மென்று மோர் குடிச்சிடலாம் வெண்டைக்காய் மாதிரி தான் இருக்கும் லேசாக ஒரு கசப்பு தன்மை மட்டும் இருக்கும் லேசான ஒரு துவர்ப்பும் கசப்பு தன்மையும் இருக்கும் இப்போ நம்ம கோவக்காயை கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கோம் இதை நல்லா வதக்கிறோம் இதில் சிறிதளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கணும் சுவைக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம முதல்லே மோர்லேயே கொஞ்சம் உப்பு இருக்கிறதுனால இதில் உப்பு சேர்க்கலை சிறிதளவு மட்டும் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கணும் இது லேசாக வதங்கின ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு முழுமையாக வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை லேசாக வதங்கின உடனே அப்படியே நம்ம இதை மோரில் சேர்த்துக்கணும் இந்த கோவைக்காய் மோர் குழம்ப சுகர் லெவல் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கவங்க சர்க்கரை அளவு வந்து ஒரு நேரம் ரொம்ப கம்மியாகுது ஒரு நேரம் ரொம்ப அதிகமாகுது அப்படின்ற மாதிரி கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கவங்க அது மட்டும் இல்லை ப்ரீ டயபெட்டிக்னு சொல்லுவாங்க இப்போ சுகர் வந்துருமோ அப்படின்ற பயம் இருக்கவங்க அவங்க தாய் தந்தை அவங்க பரம்பரை வரலாறு எல்லாத்துலேயுமே அவங்களுக்கு சுகர் ஜாஸ்தி இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த கோவைக்காய் பொரியலை இந்த மாதிரி மோரில் கலந்து மோர் குழம்பாக வைத்து எடுத்துக்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட் இந்த மோரை டெய்லி கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாதி வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த வதங்கினதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நேரடியாக மோரில் சேர்த்தோன்னா இந்த சூட்டில் வந்து மோர் வந்து திறஞ்சிரும் அதனால் இந்த வதங்கினதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறோம் தண்ணியில் கொஞ்ச நேரம் மட்டும் வேக போகுது இப்போ இந்த கோவைக்காய் இந்த தண்ணீரில் லேசாக வேகணும் எண்ணெயில் லேசாக வதங்கியிருக்கணும் தண்ணியில் மிதமான அளவு மட்டும் வெந்தால் போதுமானது இப்போ இதில் சுவைக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் உப்பு சேர்த்து கிளறிடுறோம் இந்த தண்ணியில் கிட்டத்தட்ட இந்த கோவைக்காய் வந்து வெந்துடுச்சு எண்ணெயிலேயே ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சிடும் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மோரில் கலக்க போகிறோம் இப்போ கோவைக்காய் மோர் குழம்பு தயாராகிடுச்சு நீரிழிவு அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த சர்க்கரை நோய் இப்போ வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு நிறைய பேர் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே ஆகிடுச்சு இல்லை முப்பது வயசுக்கு மேலே ஆகிடுச்சுனாலே நம்மளுக்கு வந்து சுகர் வந்துருமோ அப்படின்ற பயத்தோடவே இருக்காங்க இந்த மாதிரியான பயம் வந்து கோவைக்காய் கிடைக்குதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவசியமே இல்லை நம்ம கோவைக்காய் எல்லாருக்கும் எல்லா ஊர்களையுமே கிடைக்கக்கூடியது இந்த கோவைக்காயை நம்ம இந்த மாதிரி அரை குறைய வதக்கி ஒரு பாதி அந்த விழுவெழுப்பு தன்மை போகாத அளவுக்கு கசப்பு தன்மை மட்டும் போனால் போதும் பாதி பச்சையான நிலையிலேயே இந்த மாதிரி மோர் கூட சேர்த்து நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக சர்க்கரை நோய் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வர்றதை நம்ம அனுபவத்தில் நிறைய பேருக்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த பயனுள்ள 
கோய்காய் மோர்குழம்பு பற்றி பார்த்தோம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் வேறொரு மருத்துவ குறிப்பில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்